ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഇന്ന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ വെറ്റിനറി സയൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് മീറ്റ് ഓർഗാനിക് മീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്നിവയെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാക്കേജിങ് ഓഫ് മീറ്റ് ടൈപ്സ് ആർ സിംഗിൾ ലെയർ ഫിലിംസ് മൾട്ടി ലെയർ ഫിലിംസ് മാപ്പ് ക്യാപ്പ് ആക്റ്റീവ് പാക്കേജിങ് വാക്കും ബാഗ്സ് ഷ്രിങ്കബിൾ ഫിലിംസ് ആൻഡ് സ്കിൻ പാക്കേജിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിംഗിൾ ലെയർ ഫിലിംസ് ഫോർ ദി മീറ്റ് പീസസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ടു മീറ്റ് അതായത് മീറ്റിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത മീറ്റിനുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിംഗിൾ ലെയർ ഫിലിംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന എയിം ടു പ്രിവെൻ്റ് ദ മോയ്സ്ചർ ലോസ് ഫ്രം ദി മീറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ടു ഫോർ ഫ്രീസർ സ്റ്റോറേജ് താൽക്കാലികമായി ഫ്രീസറിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സിംഗിൾ ലെയർ ഫിലിംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് മൾട്ടി ലെയർ ഫിലിംസ് ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെയർ വരും പോളി അമേഡ് ലെയറും പോളി എത്തിലിൻ ലെയറും ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് പോളി അമേഡ് ലെയർ ഇത് ഓക്സിജൻ പ്രൂഫ് ആണ് പക്ഷേ വാട്ടർ പെർമിയബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കേജിംഗ് ആണ് മാപ്പ് മാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡിഫൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പാക്കേജിങ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാക്കേജിങ്ങിനകത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പകരം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗ്യാസസ് കൊടുക്കും ഈ മൂന്ന് ഗ്യാസസും ഒരു സ്പെഷ്യൽ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുകയും സ്പോയിലേജ് വളരെ കുറവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും നൈട്രജൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഈ കണക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ ടു ട്വൽവ് ഡേയ്സ് വരെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കേജിംഗ് ആണ് ആക്റ്റീവ് പാക്കേജിങ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്സിജൻ സ്കാവഞ്ചേഴ്സും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിറ്റിങ്ങും ഉണ്ട് അതായത് ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്താ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവില്ല സ്പോയിലേജും ഉണ്ടാവില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുമ്പോഴും മൈക്രോബ്സിനൊന്നും വളരാൻ പറ്റില്ല സോ ഓക്സിജൻ സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിറ്റിങ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ആക്ഷൻ ആണ് ഈ പാക്കേജിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് അഡിറ്റീവ്സും ആഡ് ചെയ്യും ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇത്രയുമാണ് ആക്റ്റീവ് പാക്കേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്ത പാക്കേജിങ് ആണ് വാക്കും ബാഗ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൾട്ടി ലെയർ ആണ് പക്ഷേ ബീഫും പോർക്കിലും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും മോസ്റ്റ് കോമ്പിളി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ ചിക്കൻ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിനാണ് കൂടുതലും വാക്വം ബാഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബിഫോർ സീലിംഗ് ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് എയർ ഫ്രോം പാക്കേജിങ് അതായത് പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സീല് ചെയ്യലോ സീൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എയർ ഫുള്ള് വാക്വം ചെയ്ത് പുറത്ത് കളയും അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും എയറോബിക് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പോയിലേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വാക്വം ബാഗ്സിൽ അതുപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ റാൻസിഡിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഈ വാക്വം ബാഗ്സിൽ ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല എയർ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്പോയിലേജ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെതേഡാണ് വാക്വം ബാഗ്സ് അടുത്തതാണ് ഷ്രിങ്കബിൾ റാപ്സ് ഈ ഷ്രിങ്ക് റാപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ അൺഈവൻ കട്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രേയിങ് ഓർ ഡിപ്പിംഗ് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ ദി വാക്വം പാക്കേജിങ് വാക്വം പാക്കേജിങ് വഴി എയർ ഫുള്ള് കളഞ്ഞ ശേഷം ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ ഒന്നുകിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ആ ഫിലിം നല്ലപോലെ ഷ്രിങ്ക് ആവുമല്ലോ ആ ഒരു പാക്കേജിങ് ആണ് ഷ്രിങ്ക് റാപ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിലിംസ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിംസ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ട്രേ വിത്ത് ഓവർ റാപ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കോമൺ പാക്കേജ് ഫോർ റീറ്റെയിൽ ഫ്രഷ് മീറ്റ് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കാണാറുണ്ടല്ലോ ഫ്രഷ് മീറ്റ് റീറ്റെയിലിന് വേണ്ടി വയ്ക
അതും ഓക്സിജന് പെർമിയബിളാണ് പോളി വിനേൽ ക്ലോറൈഡും ഓക്സിജന് പെർമിയബിളാണ് പോളിയസ്റ്ററും ഓക്സിജൻ പെർമിയബിളാണ് അത്രയും എണ്ണത്തിന് വാട്ടർ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇംപെർമിയബിളാണ് ഇനി പോളി അമേഡ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് ഓക്സിജൻ പെർമിയബിൾ അല്ല പക്ഷേ വാട്ടറിന് പെർമി പെർമിയബിളാണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സിലബസിലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓർഗാനിക് മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾസ് പോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഓർഗാനിക് മീറ്റ് പൗൾട്രി എഗ്സ് ആൻഡ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് കംസ് ഫ്രം ആനിമൽസ് ദാറ്റ് എ ഗിവൻ നോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഓർ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് അതായത് മീറ്റ് പൗൾട്രി എഗ് മറ്റ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഇതെല്ലാം ആനിമൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ആനിമൽസിന് ഒരിക്കലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നോ ബയോ എൻജിനീയറിംഗ് ഓർ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഓർഗാനിക് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മസ്റ്റ് ഹാവ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ്സ് ഗ്രാസ് ഫീഡിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ഫീഡ് ഫോർ ആനിമൽസ് ഡിവേഡ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എക്സെട്രാ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആനിമൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ പ്രോഡക്ട്സിലോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ബയോ എൻജിനീയറിംഗ് പാടില്ല അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ പാടില്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് വേണം കൊടുക്കാൻ വളർത്തിയ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തുന്ന പുല്ല് കൊടുക്കുക ഗ്രാസ് ഫീഡ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ഫീഡ് ഫോർ ആനിമൽസ് ഡിവേഡ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും അതിൽ പാടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് തരും ഓർഗാനിക് മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് വയ്ക്കും വിത്തൗട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അങ്ങനെ ഈ സെൻറ്റൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പം അതിലേതാണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിക് മീറ്റിന് സ്ലോട്ടറിംഗ് ടൈം വ്യത്യാസമാണ് സാധാരണ ഉള്ള ആനിമൽസിൽ നിന്നും അതായത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഇലവൻ വീക്സ് എങ്കിലും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ പിക്സ് ആണെങ്കിൽ എട്ട് മാസമെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ബീഫിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഓരോ മാസങ്ങൾ പൗട്രി ആണെങ്കിൽ ഇലവൻ വീക്സ് പിക്സിന് മിനിമം എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ബീഫിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സ് ഇതിൽ ബീഫാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇന്ത്യ എ പി ഇ ഡേ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏജൻസി ആൻഡ് എൻ എൻ എസ് ഒ പി മീൻസ് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സെട്ര ആർ ദി മേജർ സർട്ടിഫൈങ് ഏജൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം എ പി ഇ ഡി എയും എൻ എസ് ഒ പിയും അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ട്രാൻസ്ജെനസിസ് മീൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോറിൻ ഓർ എക്സോജിനസ് ഡി എൻ എ ഇൻഡു ആൻ ആനിമൽസ് ജിനോ ഒരു ആനിമലിൻ്റെ ജിനോമിലേക്ക് മറ്റൊരു ആനിമലിൽ നിന്നെടുത്ത ഡി എൻ എയുടെ ഫാക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ജെനസിസ് എക്സാമ്പിൾ ഹോഴ്സും ഡോങ്കിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം മ്യൂൾ എന്ന ആനിമൽ ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്ന ഗ്ലോ ഫിഷ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആനിമലാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് വോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷീ ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൗ ഇതെല്ലാം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആനിമൽസ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്ലോൺഡ് ആനിമൽ നമുക്കറിയാം ഡോളിയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽ പറയുമ്പം സൂപ്പർ മൗസ് ആണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് മാമൽ ഹെർമൻ ബുള്ളാണ് ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗ റോസി അത് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗവിൻ്റെ പേര് റോസി എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മീറ്റ് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിൽ ഈ കോളെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഗ്രൗണ്ട് ബീഫാണ് അടുത്ത ഡിസീസാണ് ബി എസ് സി അതായത് ബീഫിലും ക്യാറ്റിലും കൂടുതലായി കാണുന്ന അസുഖമാണ് ബി എസ് സി ബി എസ് സി മീൻസ് ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചി ഫോം എൻസഫലോപ്പതി അതായത് മാട്ട്കൗ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസുഖം തന്നെയാണ് ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചി ഫോം എൻസഫലോപ്പതി ഇതൊരു ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് ഓഫ് ക്യാറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ ബ്രെയിനെയാണ് ഇത് ബ്രെയിനെയും നേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ബി എസ് സി ബാധിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രാന്തി പശു എന്നുള്ള അസുഖമാണ് ബി എസ് സി അടുത്ത ഡിസീസാണ് ട്രിക്കിനോസിസ്
പ്രിയോൺ എന്നുള്ള പി ആർ ഐ ഒ എൻ പ്രിയോൺ എന്നുള്ള വൈറസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന് കാരണം അതുപോലെ ഇത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുക ലാമ്പിനാണെങ്കിലും അവയുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മീറ്റ് സ്പോയിലേജ് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാറുണ്ട് പെരിഷബിൾ എന്നും നോൺ പെരിഷബിൾ എന്നും അതായത് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് പെരിഷബിൾ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാകുന്നവയാണ് പെരിഷബിൾ അതിൽ തന്നെ ഹൈലി പെരിഷബിൾ ആണ് മീറ്റ് എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സോ മൈക്രോബ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സ്പോയിലേജ് ഓഫ് മീറ്റ് അതിൽ തന്നെ റോ മീറ്റിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മൈക്രോബ്സ് മാത്രമല്ല അതിൽ തന്നെയുള്ള എൻസൈൻസും സ്പോയിലേജിന് കാരണമാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോയിലേജ് ആണ് മീറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് എയറോബിക്കും അൺഎയറോബിക്കും അതിൽ തന്നെ എയറോബിക്കിൽ ആദ്യത്തേത് സർഫസ് സ്ലൈം ആണ് അതിന് കാരണം സീഡോമോണസ് എസ്നറ്റോബാക്ടർ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ബാസിലസ് എന്നിവയാണ് അടുത്തത് കളർ ചേഞ്ചസ് ആണ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളർ ഓഫ് മീറ്റ് വെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ഓക്സിജൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബ്ലൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറായി മാറുന്നത് അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറായി മാറുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സാണ് ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചസ് ഗ്രീനും ബ്രൗണും ഒക്കെ ആവാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഓക്സിഡേഷൻ കാരണമാണ് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് ആണ് ലാക്ടോബാസിലസും ലീക്യോനോസ്റ്റോക്കും അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നതാണ് ലാക്ടോബാസിലസും ലീക്യോനോസ്റ്റോക്കുമാണ് ബ്രൗൺ ഓർ ഗ്രീൻ കളർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ മീറ്റിന് കാരണം നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫാറ്റ് ആണ് അതായത് മീറ്റിൽ കൂടുതലും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് റാൻസിഡിറ്റി ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് സ്യൂഡോമോണസും അക്രോമോബാക്ടറുമാണ് ഇനി സ മീറ്റിൻ്റെ സർഫസ് കളേഴ്സിന് കാരണമാകുന്ന മൈക്രോബ്സ് റെഡ് കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് സെറേഷ്യ മാർസിസൻസ് എന്ന മൈക്രോബ്സ് ആണ് ബ്ലൂ കളർ സ്യൂഡോമോണസ് സിൻ സൈനിയ യെല്ലോ കളർ മൈക്രോകോക്കസ് ഓർ ഫ്ലാബോ ബാക്ടീരിയ ഗ്രീനിഷ് ബ്ലൂ ഓർ ബ്രൗണിഷ് ബ്ലാക്ക് ഡ്യൂ ടു അക്രോമോ ബാക്ടീരിയം ലിവീഡം ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ക്ലാഡോസ്പോറിയം ഹെർബേറം വൈറ്റ് സ്പോട്ട് സ്പോറോട്രിക്കം കാർണീസ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ പാച്ചസ് പെൻസിലിയം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ കളറിൻ്റെയും ഏത് മൈക്രോബ്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓഡേഴ്സ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് അതായത് സോറിങ് ഡ്യൂ ടു വോളറ്റൈൽ ആസിഡ്സ് ലൈക്ക് ഫോമിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊപ്യോണിക് ആസിഡ്സ് പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നു എർത്തി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ആക്ടിനോമൈസസ് എന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫിഷ് എഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ ടെലിഗ്രാം ലിങ്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ കുറച്ച് ടേബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പോയിൻസ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട് അതുപോലെ കമൻറ്റ് മാക്സിമം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റിൽ ദയവായ